टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मैथ सेकंड्स फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सिमिलरिटी ऍक्च्युअली तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये सिमिलरिटी आणि कॉंगरेन्सी शिकलाच होता कॉंगरेन्सी मध्ये काय व्हायचं दोन्ही ट्रायंगल एक्झॅक्टली सेम असायचे त्यांचे अँगल पण आणि साईड पण आणि सिमिलरिटी मध्ये दोन ट्रायंगलचे अँगल सेम असायचे आणि साईड प्रोपोर्शन मध्ये असायचे ठीक आहे आता आणखी आपण हे डिटेल मध्ये स्टडी करणारच आहोत पण सिमिलरिटी शिकण्यापूर्वी आपल्याला एक प्रॉपर्टी शिकायची आहे त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इन जनरल यू ऑल आर फॅमिलियर विथ ट्रायंगल्स ट्रायंगलला तीन अँगल्स आणि तीन साईड्स असतात आणि ट्रायंगलच्या एरियाचा फॉर्म्युला आपण फार पहिल्यापासून पाहतोय लेट्स कन्सिडर दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज परपेडिक्युलर टू द क्यू आर जर ह्या ट्रायंगलमध्ये पाहिलं तर क्यू आर हा ट्रायंगलचा बेस होतोय ओके आणि पी एस ही ट्रायंगलची हाईट होती ठीक आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर याचा फॉर्म्युला असेल वन हाफ इन टू बेस इन टू हाईट वी ऑल आर फॅमिलियर विथ दिस फॉर्म्युला सो वन हाफ इन टू द नेम ऑफ बेस इज क्यू आर द नेम ऑफ हाईट इज पी एस असेच आपल्या दोन वेगवेगळ्या ट्रँगलचे एरिया काढायचे आहेत आणि त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे इन जनरल तुम्हाला जर माहीत असेल व्हॉट इज द रेशो ऑफ ए अँड बी वी राईट हिअर ए अपॉन बी किंवा ए इज टू बी असंही आपण वाचतो तसेच दोन ट्रँगलचा एरिया घ्यायचा आहे आणि त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे आणि त्यांची काय प्रॉपर्टी आहे ती आता आपण स्टडी करूयात सो लेट स्टार्ट पहिले आपण प्रॉपर्टी समजून घेऊयात द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रँगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights theek hai apan pehle triangle draw karuya this is the first triangle the name of triangle is a b c ad perpendicular to the bc bc asel b1 manuya kar base of first triangle yala apan h1 manuya theek hai ha first triangle me dusra triangle gete hai the name of triangle is l m n here m n is the base while lt is perpendicular to m n and lt is the height of second triangle b2 is the base of second triangle simple don triangle hai doni triangle la base hai ani height hai let area of triangle abc ABC area of triangle ABC is equal to one half into base into height, which is equal to one half. Name of base is BC into name of height is AD. Here first triangle is hello. Ata second triangle consider kuriya. Area of triangle LMN is equal to those formula one half base into height. One half base ka hai triangle sa MN. हाईट काय आहे ट्रायंगलची एल टी सिम्पली दोन ट्रायंगलचा आपण एरिया घेतलाय ह्या दोन्ही एरियाचा रेशो घेऊयात सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन विच इज इक्वल टू वन हाफ बी सी इन टू ए डी अपॉन वन हाफ एम एन इन टू एल टी ओके वन ऑफ वन ऑफ गेट कॅन्सल सो वॉट इज रिमेनिंग बी सी इन टू ए डी अपॉन एम एन इन टू एल टी देअर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू बी सी इन टू ए डी अपॉन एम एन इन टू एल टी पहा आता स्टेटमेंट कसं मॅच होतं ते द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो हा एक रेशोच आहे रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस जो ट्रायंगल असेल त्याचा बेसेस आणि प्रोडक्ट कशाचा घेतला प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स पहिला ट्रायंगल त्याचा बेस त्याची हाईट दुसरा ट्रायंगल त्याचा बेस त्याची हाईट दॅट मीन्स द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हे दोन ट्रायंगलचं आपण एरियाचा रेशो घेतला इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स पहिल्या ट्रायंगलचा बेस बी वन होता हाईट एच वन होती दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस बी टू होता हाईट एच टू होती जर तुम्ही दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो घेतला हा रेशो कुठला रेशो शिकवायला असतो त्या दोन्ही ट्रायंगलच्या 
प्रोडक्ट कशाचा प्रोडक्ट बेस आणि हाईटचा प्रोडक्ट याच्या रेशोशी इक्वल असतो इट्स व्हेरी सिंपल सो प्रत्येक वेळेस मुलांना तुम्हाला सेपरेट सेपरेट ट्रायंगल येतात असं नाही कधी कधी काय होतं दोन ट्रायंगल कंबाईन असतात त्यांच्यामध्ये बेस किंवा हाईट कंबाईन ही असू शकती म्हणजे कॉमन पण असू शकती सो लेट्स ही प्रॉपर्टी त्याच्या बाबतीतच आहे द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस म्हणजे जर दोन ट्रायंगलची हाईट इक्वल असेल तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसशी इक्वल असतो त्यासाठी मी पहिले एक फिगर ड्रॉ करते लेट्स सी हा एक ट्रायंगल घेतला द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ए बी सी अँड द सेकंड ट्रायंगल इज बी सी डी हि बोता पपेंडिकल ओके लेट सी तुम्ही जर हा ट्रायंगल ऑब्झर्व केला तर ही असेल हाईट याची ही पहिला ट्रायंगल ए बी सी मध्ये हा असेल बेस बी वन हाईट मी याच्याच म्हणते कारण मी पहिल्या ट्रायंगलची पण हाईट आहे आणि दुसऱ्या ट्रायंगलची पण हाईट आहे दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस म्हणूयात बी टू so let's see let in triangle abc ab is equal to base we called it as a b1 bc is equal to height we called it as a h and next triangle is bcd tacha made cd ahe base we called it as a b2 ani height ahe bc apan tala yachas manuyat karan height same ahe आता लक्षात घ्या ह्या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये हाईट सेम आहे कॉमन हाईट आहे इक्वल हाईट आहे तर काय होत जर मी त्याचा रेशो घेतला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो घेतला इज इक्वल टू वन हाफ बेस इन टू हाईट अपॉन वन हाफ बेस इन टू हाईट लेट सी इथे वन हाफ वन हाफ गेट कॅन्सल पहिल्या ट्रायंगलचा बेस आहे ए बी पहिल्या ट्रायंगलची हाईट आहे बी सी दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस आहे सी डी दुसऱ्या ट्रायंगलची हाईट आहे बी सी बी सी बी सी ऑल्सो गेट कॅन्सल सो वॉट इज रिमेनिंग रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स जो आपण आता घेतला आहे विच इज इक्वल टू हि हाईट गेट कॅन्सल बिकॉज इट इज अ सेम सो वॉट इज रिमेनिंग ए बी अपॉन सी डी दॅट इज Area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to the ratio of their bases B1 upon B2. असं का झालं दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कशी होती सेम सो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स लेट सी इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस हे ऍक्च्युली तुम्हाला प्रत्येक वेळेस असं एक्सप्लेन नाही करायचंय आता काय होणार आहे एक्सरसाइजमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या फिगर्स दिल्या जाणार आहे जिथे तुम्हाला हाईट सेम दिसेल तुम्ही डायरेक्ट ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसच्या रेशोशी इक्वल घ्यायचा आहे आणि कंसामध्ये रिझन द्यायचं आहे ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट्स समजते आता हे हाईटच्या बाबतीत झालं दोन ट्रायंगलची हाईट सेम होती म्हणून त्यांच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसच्या रेशोशी इक्वल आला याचं कन्वर्स घेऊयात जर बेस समान असेल तर ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो हा हाईटच्या रेशोशी इक्वल होईल सो लेट्स सी सो लेट्स कन्सिडर द थर्ड प्रॉपर्टी ऍक्च्युली ही प्रॉपर्टी एकच आहे याच्यामध्ये फक्त कंडिशन आहे याच्यामध्ये दोन्ही ट्रायंगल वेगवेगळे होते त्यांची ना हाईट सेम होती ना बेस सेम होता आता फर्स्ट केस अशी होती दोन ट्रायंगल पूर्णपणे वेगवेगळे होते त्यांची बेस आणि हाईट ही वेगवेगळी होती मग हा रेशो आपण पहिला शोधला दुसऱ्या वेळेस काय झालं दोन ट्रायंगल वेगवेगळे होते त्यांची हाईट सेम होती म्हणून ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो हा बेसच्या रेशोशी इक्वल आला आता तिसरी केस पाहूयात द रेशो ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट्स आता ह्या ट्रायंगलमध्ये बेस सेम असणार आहेत आणि ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो त्याच्या हाईटच्या रेशोशी इक्वल असणार आहे सो लेट सी आता पहा मी एक ट्रायंगल काढते दिस इज अ फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी त्याची हाईट आहे ए डी नाव मी सेकंड ट्रायंगल काढते दिस इज अ सेकंड ट्रायंगल द नेम ऑफ ट्रायंगल इज बी ई सी त्याची हाईट आहे ई एफ एच वन इज द हाईट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दॅट इज ए डी ई एफ इज द हाईट ऑफ सेकंड ट्रायंगल वी डिनोटेड बाय एच टू इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली द फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी सी त्याचा बेस आहे बी सी ओके आणि दुसरा ट्रायंगल आहे 
दुसरा ट्राइंगल बेस है बी सी हाइट है EF. Let's see, BC, BC gate cancel. What is remaining? AD upon EF. So we write here area of triangle ABC upon area of triangle EBC is equal to AD upon EF. But what is the AD? Height of first triangle H1. What is the EF? Height of second triangle H2. That means the ratio of area of two triangle with equal bases. Let's see. Equal and common. Base common and certain. With equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights. There is a situation. If you have two triangles, you have to say that you have to say that you have to say that you have to say रेशो शिक्वल दाखुन दाइचा, अरी कौंसा मदे फक्त रीजन दाइचा, ट्राइंगल्स हाइविंग इक्वल बेसिस